ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇന്ന് ചക്ക വെച്ചിട്ടൊരു ഇറച്ചിയുടെ സ്റ്റൈലിൽ അതായത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചക്ക വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനതാ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് വഴിയേ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി പോലെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചക്ക വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് ചക്കയുടെ മുള്ളെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വേഗിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമില്ല അത് കണ്ടോ ഇതേ ഇത്ര ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അതാ ഉപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സോയ സോസ് ഇടുന്നുണ്ട് സോയ സോസ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ സോയ സോസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തിലേക്ക് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിനാഗിരിക്ക് പകരം നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കാം പു നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീ ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം വിനാഗിരി ഇല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരും ചേർക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണോ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇടാൻ മറന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു സ്പൂൺ വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങ് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് എളുപ്പം കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റേ വെക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സമയം ാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ വരെ വെക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇരിക്കും നല്ല പിടിച്ചിരിക്കും മസാലയൊക്കെ അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ചക്ക സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ കൂട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അഡ്ഡാറ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇത് നല്ല രുചിയാണ് എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പോർഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് നല്ലോണം അതാ ഒരു ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് ഇപ്പം എനിക്കിപ്പം മൂന്ന് പാട്ടായിട്ടാണ് ഇട ഇട്ടത് ഞാൻ കണ്ടോ ഇത് നല്ല കളറുണ്ട് നല്ല നന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സീസണിൽ വീട്ടിലുള്ള നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ ചക്ക പ്ലാവ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്കിത് ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലറിൻ്റെ മോൾ കൊടുത്തു കിട്ടുകയാണ് കേട്ടോ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് ഇനിയും അടിപൊളി റെസിപ്പി ഞാൻ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനത് ലാസ്റ്റ് പോർഷനും കൂടി ഇട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കണ്ടോ നല്ല എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സൂപ്പറാണ് പിന്നെ മുളക് പൊടി എനിക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ആയിട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കളറ് എരിവുള്ള മുളകാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇടണം കേട്ടോ അത് പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ടാലും ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് വിനാഗിരിയും സോയ സോസും ഇല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരൊഴിക്കാം സോയ സോസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രസീത കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഇനിയും അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക സേഫായിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ